നമസ്കാരം ടി ഫോർ ടാലന്റിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇനി എന്ത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുകയാണ് വണ്ടൂരിലെ ദിവ്യപ്രകാശം കൂട്ടുകാരും ചൈതന്യ വനിതാ തയ്യൽ കേന്ദ്രം കൂട്ടായ്മയിലൂടെ പഴയ തുണികൾ ഉപയോഗിച്ച് പലതരം കേരി ബാഗുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകുകയാണ് ഇവർ പഴയ തുണികൾ അലക്കി തേച്ച് പാൻറ്റ് ഷർട്ട് സാരി എന്തുമായാലും അലക്കി തേച്ച് ഇവർക്ക് നൽകിയാൽ അത് പലതരത്തിലുള്ള ബാഗുകളാക്കി നമുക്ക് തിരിച്ചു നൽകും കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓർഡറുകൾ എത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സാമാന്യം നല്ല തിരക്കിലാണെന്നിവർ തുണികൾ തികയാതെ വന്നപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് തുണി ഇറക്കി തുണിസഞ്ചികൾ തയ്ച്ചു നൽകാനും തുടങ്ങി ആനുകാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഈ വിഷയത്തിലൂടെ ഇന്ന് ദിവ്യപ്രകാശം സംഘവുമാണ് ടി ഫോർ ടാലന്റിന്റെ അതിഥികൾ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ച ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങളിത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊരു എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി കൺസെപ്റ്റാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് കാരണം ആളുകൾ ഇപ്പോഴും കാരണം ഈ രണ്ട് മൂ രണ്ടും മൂന്നും രൂപയ്ക്ക് സഞ്ചി വാങ്ങി ശീലമായതുകൊണ്ട് തുണി സഞ്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആ അഞ്ച് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് രൂപ പത്ത് രൂപ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ആളുകൾ ഇതിലേക്ക് വരാൻ ഒരു വിഷമം കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് അസുഖം വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കടയിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും സഞ്ചി കവറുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് അസുഖം വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനെതിരായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു സഞ്ചിയുടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സഞ്ചി തയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങളൊരു യൂണിറ്റായിട്ടിട്ട് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ സാധാരണ മെഷീനിലാണ് അടിക്കുന്നത് പവർ മെഷീൻ ഒന്നുമല്ല എല്ലാവർക്കും സാധാരണ മെഷീൻ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധാരണ മെഷീൻ തന്നെയാണ് അതിലൂടെ അപ്പോൾ ആർക്കും അവന് വീട്ടിലിരുന്നിട്ടാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതൊരു ലുങ്കിയാണ് ലുങ്കി കൊണ്ടടിച്ച സാധാരണ സഞ്ചി ഒരു എട്ട് കിലോ മുതലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ഉറപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വലിച്ചാലൊന്നും അങ്ങനെ പൊട്ട് പൊരിയൊന്നും ചെയ്യില്ല ഇത്ര എട്ട് കിലോയിൽ താഴെയുള്ള വെയിറ്റ് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള സഞ്ചിയാണിത് ഇത് സ്കൂളുകളിലേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ലഞ്ചും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഇതും ലുങ്കി കൊണ്ട് തന്നെ അടിച്ചതാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ രീതി പറ്റുന്ന രീതിക്കുള്ളതാണ് ഇത് സാധാരണ ഇത് സഞ്ചി ഇത് നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയ തുണിയുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ഉള്ളൊരു തുണിയാണ് സാധാരണ കളർ തുണികളിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല ഒരു പത്ത് കിലോനൊക്കെ സാധനം കൊള്ളുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള സഞ്ചിയാണ് അടിയിൽ ഒരു ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ വെക്കുമ്പോഴും മറിഞ്ഞ് വീഴാത്ത തരത്തിലുള്ള മോഡലിലാണ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു പേഴ്സാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്ത്രീകളൊക്കെ കടയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സഞ്ചി തൂക്കി പോവാം വളരെ മടിയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സായിട്ട് പോവുക പക്ഷെ തിരിച്ച് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ യാതൊരു മടി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമുക്ക് കവറൊന്നും വേണ്ട ഇത് തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഞ്ചിയായി ചെറിയൊരു പോക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള പോക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ പണിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ബാഗാണിത് കുട്ടികൾ ഇന്നത്തെ ആൺകുട്ടികൾ അധികവും ഇങ്ങനത്തെ ബാഗിലൊക്കെയാണ് ബുക്കൊക്കെ വെച്ച് കൊണ്ടുപോവാറ് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ലുങ്കിയിൽ ചെയ്തതാണ് സാധാരണ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുണികൾ പഴയ തുണികളിൽ ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പഴയൊരു ഷാൾ കൊണ്ട് ചെയ്തതാണ് ഷാളാണിത് ഷാൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തത് ഒരു കിറ്റ് ഇത് സാരിയാണ് വളരെ വളരെ വില കുറഞ്ഞ ഒരു സാരിയാണ് പഴയ സാരിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അടിച്ചു നോക്കിയതാണ് കാരണം നമ്മൾക്ക് വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ഷോപ്പുകളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇത്തരം സഞ്ചികൾ തന്നെ മതിയാകും കുട്ടികൾക്ക് ലുങ്കി കൊണ്ട് തന്നെ തയ്ച്ചതാണ് ഇത് പല പീസാണ് ഇതൊക്കെ കഷ്ണം തുണി വെച്ചടിച്ചതാണ് കഷ്ണം തുണി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പല കളറാണ് ഇത് നമ്മൾ
അതെടുത്ത് തയ്ച്ചതാണ് മോഡലിൽ അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളും പത്ത് കിലോൻ്റെ കൂടുതൽ തന്നെ സാധനങ്ങൾ കൊള്ളും പൊട്ടിപ്പോയില്ല സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നല്ല അടിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും സഹോദരിമാർക്ക് ഇത്തരം സംരംഭം തുടങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ലാഭകരമായിട്ടും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് വില കൂട്ടി വാങ്ങേണ്ടവർക്ക് വാങ്ങാൻ ഞങ്ങൾ വളരെ തുച്ഛമായ രീതിയിൽ തന്നെ വില എടുക്കണുള്ളൂ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ലാഭമല്ല പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം ഈ സമയത്ത് തുടങ്ങിയത് തന്നെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ബെല്ലൈക്കണം ഓർത്തു അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക